గుడ్ మార్నింగ్ పిల్లలు మీకు అందరికీ కూడా నవోదయ అండ్ సైనిక్ స్కూల్ బేసిక్ మ్యాథమెటిక్స్ లెసన్ నెంబర్ ట్వంటీకి స్వాగతం మనం లెసన్ నెంబర్ ట్వంటీకి వెళ్లే ముందు లెసన్ నెంబర్ నైన్టీన్ లో ఏం చెప్పుకున్నామో ఒకసారి చూద్దాం లెసన్ నెంబర్ నైన్టీన్ లో మనం ఒక ఫ్రాక్షన్స్ ని మినిమం వాల్యూలో ఎలా రాస్తాం ఎసెండింగ్ ఆర్డర్ ఎలా రాస్తాం ఫ్రాక్షన్స్ యొక్క డిసెండింగ్ ఆర్డర్ ఎలా రాస్తామని చెప్పేసి చెప్పుకున్నాం మినిమం వాల్యూ అంటే ఒక భిన్నానికి తీసుకుని లవహారాలను నుమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్స్ ను ఒకే నెంబర్ చేత భాగించుకుంటూ వెళ్ళి లేదా ఆ రెండింటి మధ్యన ఉన్నటువంటి బిగ్గెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ చేత మనం డివిజన్ చేసినట్లయితే వచ్చినటువంటి ఫ్రాక్షన్ మనం మినిమం వాల్యూ అంటాం మినిమం వాల్యూకు ఒకటి తప్ప వేరే కామన్ ఫ్యాక్టర్ అన్నటువంటిది ఉండకూడదు వితౌట్ వన్ ఏ కామన్ ఫ్యాక్టర్ కూడా ఏ కామన్ ఫ్యాక్టర్ కూడా ఉండకూడదు అలాంటి వాటిని మనం మినిమం వాల్యూ అంటాం ఫ్రాక్షన్స్ యొక్క అసెండింగ్ ఆర్డర్ ఫ్రాక్షన్స్ స్మాల్ టు బిగ్ రాసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఫ్రాక్షన్స్ యొక్క డిసెండింగ్ ఆర్డర్ అంటే ఫ్రాక్షన్స్ ను బిగ్ టు స్మాల్ రాసుకుంటూ వెళ్తే దాన్ని ఫ్రాక్షన్స్ యొక్క డిసెండింగ్ ఆర్డర్ అని చెప్పేసి అంటారు ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోబోయేటువంటి చాలా ముఖ్యమైనటువంటి టాపిక్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ ఎడిషన్ ఆఫ్ లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ ఎడిషన్స్ ఆఫ్ లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ దట్ మీన్స్ సజాతి భిన్నాల కూడిక ఏంటన్న సజాతి భిన్నాల యొక్క కూడిక ఎడిషన్ ఆఫ్ లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ సజాతి భిన్నాలను ఏ విధంగా విజాతి భిన్నాలను కూడలేము విజాతి భిన్నాలను కూడాలంటే వాటిని సజాతి భిన్నాలుగా ఎల్సీఎం కట్టి మార్చాలి అది ఎలాగో నేర్చుకుందాం సజాతి భిన్నాల యొక్క కూడికి ఇప్పుడు చూద్దాం ఎలా కూడతాము అంటే ఎలా యాడ్ చేస్తాం ఎలా ఎడిసిన్ చేస్తామో చూడండి సమ్ ఆఫ్ నుమరేటర్స్ బై కామన్ ఇన్ డొనామినేటర్ సమ్ ఆఫ్ నుమరేటర్ బై కామన్ ఇన్ డెనామినేటర్ డెనామినేటర్ అనేటువంటిది కామన్ గా ఉన్నటువంటి డెనామినేటర్ తీసుకోవాలి సమ్ ఆఫ్ నుమరేటర్ నుమరేటర్స్ అన్నటువంటి అన్నింటిని సమ్ చేసి కలిపి తీసుకోవాలి మరి అన్లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ లో అయితే టు యాడ్ ఆర్ సబ్ట్రాక్ట్ అన్లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ మేక్ ద అన్లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ ఇన్ టు లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ మనం అన్లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ ని కలపాలి లేదా తీసివేయాలి అని అనుకునేటప్పుడు తప్పనిసరిగా తప్పనిసరిగా ఆ అన్లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ గా మార్చాలి విజాతి భిన్నాలను సజాతి భిన్నాలుగా మార్చాలి అది ఎలా మార్చాలంట ఫైండ్ అవుట్ ద ఎల్సిఎం ఆఫ్ అన్లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ అండ్ మేక్ దమ్ ఇన్ టు లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ అన్లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ యొక్క ఎల్సిఎం కట్టి వాటిని లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ గా మార్చాలంట అర్థమైంది కదా మనకు లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ ఇచ్చాడనుకోండి ప్రాబ్లం లేదు ఒకటే చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాము లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ ఇచ్చినట్లయితే సమ్ ఆఫ్ నుమరేటర్ బై కామన్ ఇన్ డెనామినేటర్ ఎగ్జాంపుల్ రాస్తాను చూడండి టూ బై ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ బై ఫోర్ ప్లస్ ఎయిట్ బై ఫోర్ ప్లస్ త్రీ బై ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ బై ఫోర్ ఇలా ఇచ్చాడు ఎడిసిన్ చేయమన్నాడు చాలా ఈజీ నన్ను ఇక్కడ ఫార్ములా ఏంటి సమ్ ఆఫ్ నుమరేటర్స్ నుమరేటర్స్ యొక్క మొత్తము టూ ప్లస్ ఫోర్ సిక్స్ సిక్స్ ప్లస్ ఎయిట్ ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్ ప్లస్ త్రీ సెవెంటీన్ సెవెంటీన్ ప్లస్ ఫైవ్ ట్వంటీ టూ అర్థమైంది నాన్న సమ్ ఆఫ్ నుమరేటర్స్ నుమరేటర్స్ యొక్క మొత్తము బై ఏనా ఈ సజాతి భిన్నాలను లేదా లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ ను కూడాలి ఎడిషన్ చెయ్యాలి అంటే చాలా సింపుల్ అనమాట పైన ఉన్నటువంటి నుమరేటర్స్ యొక్క మొత్తము లేదా లవాల యొక్క మొత్తము తెలుగులో చెప్పుకున్నట్టయితే లవాల యొక్క మొత్తం సమ్ ఆఫ్ నుమరేటర్స్ బై సామాన్య హారం కామన్ ఇన్ డినామినేటర్ టూ ప్లస్ ఫోర్ సిక్స్ సిక్స్ ప్లస్ ఎయిట్ ఫోర్టీన్ ప్లస్ త్రీ సెవెంటీన్ ప్లస్ ఫైవ్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ టూ అన్నటువంటిది సమ్ ఆఫ్ నుమరేటర్స్ కింద ఉన్నటువంటి కామన్ డినామినేటర్ డినామినేటర్ అనేది కామన్ గా ఉంటుంది ఫోర్ 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 ఈ ఫోర్లన్నీ కూడా ఎడిసిన్ చేయకూడదు కామన్ గా ఉన్నటువంటి డెనామినేటర్ నే తీసుకోవాలి బై ఫోర్ చాలా ఈజీ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఫోర్ బై ట్వెల్వ్ ప్లస్ సిక్స్ బై ట్వెల్వ్ ప్లస్ ఎయిట్ బై ట్వెల్వ్ ప్లస్ ఫోర్ బై ట్వెల్వ్ ఇలా ఇచ్చాడు అనుకోండి ఒక ఫ్రాక్షన్ లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ ఇది ఎందుకు దీన్ని లైక్ ఫ్రాక్షన్ అంటున్నామో చూడండి మీకు అందుకే ఇంత ముందు లెసన్ చెప్పారు లైక్ ఫ్రాక్షన్ అంటే ఏంటి అన్లైక్ ఫ్రాక్షన్ అంటే ఏంటి అన్నటువంటిది లైక్ ఫ్రాక్షన్ అంటే 
కన్నన ఉన్నటువంటి డెనామినేటర్స్ అన్ని కూడా కామన్ గా ఉండాలి ఒకే డెనామినేటర్ ఉండాలి ఇక్కడ ఉందా ఉంది ట్వెల్వ్ అన్నటువంటి డెనామినేటర్ ఉంది కాబట్టి పైన ఉన్నటువంటి సమ్ ఆఫ్ నెమరేటర్స్ కాబట్టి ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్ టెన్ టెన్ ప్లస్ ఎయిట్ ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ ప్లస్ ఫోర్ ట్వంటీ టూ సమ్ ఆఫ్ నెమరేటర్స్ బై కామన్ ఇన్ డెనామినేటర్ సామాన్యంగా ఉన్నటువంటి డెనామినేటర్ ఇక్కడ ఏముంది ట్వెల్వ్ ఉంది 22 by 12 అన్నట్టు ఉంటుంది ఈ యొక్క ఫ్రాక్షన్స్ యొక్క సమ్ మొత్తము అవుతుంది ఈ విధంగా మనం ఎడిసిన్ చెయ్యాలి మరి లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ అయితే ఓకే మరి అన్లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ ఇస్తే ఏం చేస్తాం మనకు అన్లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ ఇచ్చాడు అప్పుడు ఏం చెయ్యాలి అన్లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ ని లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ గా మార్చాలి అలా మార్చాలంటే వాటికి ఎల్సీఎం కట్టాలి ఇక్కడ చూడండి టూ బై ఫోర్ ప్లస్ ఎయిట్ బై సిక్స్ ప్లస్ 9 బై టూ అన్నటువంటి ఫ్రాక్షన్స్ ఇచ్చి దాన్ని ఎడిసిన్ చేయమన్నాడు ఎలా చేస్తాం ఇక్కడ క్రింద ఉన్నటువంటి డెనామినేటర్స్ మూడు కూడా ఫోర్ సిక్స్ టూ అన్నటువంటి మూడు డెనామినేటర్స్ కూడా వేరు వేరుగా ఉన్నాయి అంటే ఇది అన్లైక్ ఫ్రాక్షన్ అన్లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ కి ఏం చేయాలి ఎల్సీఎం కట్టాలి ఇప్పుడు ఎల్సీఎం కడదాం ఫోర్ సిక్స్ టూ కి ఎల్సీఎం కట్టినట్లయితే టూ కామన్ గా టూలో పోతుంది టూ టూ జ టూ త్రీ జా టూ వన్ జ ఇంకా కామన్ గా పోయినటువంటి లేపు కాబట్టి టూ ఇంటూ టూ ఇంటూ త్రీ టూ ఇంటూ టూ ఇంటూ త్రీ టూ టూ జా ఫోర్ ఫోర్ త్రీ జ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ అన్నటువంటిది ఎల్సీఎం అవుతుంది ట్వెల్వ్ అన్నటువంటిది ఎల్సీఎం అవుతుంది బై ట్వెల్వ్ మనం ఎల్సీఎం కట్టడం మీకు చెప్పాను ఇప్పుడు ట్వెల్వ్ వచ్చింది కాబట్టి ఫోర్త్ టేబుల్ ఎక్కడ వస్తుంది ఫోర్ త్రీ జ ట్వెల్వ్ చూడండి నాన్న ఫోర్ త్రీ జ ట్వెల్వ్ త్రీ తే మల్టిప్లికేషన్ చేసాం ఎప్పుడైతే డినామినేటర్ ని త్రీ తో మల్టిప్లికేషన్ చేసామో పైన ఉన్నటువంటి నుమరేటర్ ని కూడా త్రీ తోనే మల్టిప్లికేషన్ చెయ్యాలి ఇది కూడా త్రీ తో మల్టిప్లికేషన్ చెయ్యాలి జాగ్రత్తగా వినండి పిల్లలు ఫోర్ త్రీ జ ట్వెల్వ్ మనకి ఎల్సీఎం ట్వెల్వ్ వచ్చింది కాబట్టి ఫోర్త్ టేబుల్ లో చూసుకున్నట్లయితే ఫోర్ త్రీ జా ట్వెల్వ్ అవుతుంది కాబట్టి పైన కింద ఉన్నటువంటి డెనామినేటర్ ను మనం ఫోర్ త్రీ జా అన్నాం కాబట్టి పైన ఉన్నటువంటి నెమరేటర్ కూడా టూ త్రీ జా సిక్స్ ఓకేనా పిల్లలు సిక్స్ బై ట్వెల్వ్ సిక్స్ బై ట్వెల్వ్ నెక్స్ట్ సిక్స్ టూ జా ట్వెల్వ్ టూ తో ఏ టేబుల్ లో వచ్చింది నాన్న ట్వెల్వ్ అన్నటువంటిది సిక్స్ టూ జా ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి సిక్స్ టూ జా ట్వెల్వ్ సిక్స్ ఇంటూ టూ సిక్స్ టూ జా ట్వెల్వ్ ఎప్పుడైతే సిక్స్ ని డినామినేటర్ టూ తో మల్టిప్లికేషన్ చేసామో ఎయిట్ టూ జా సిక్స్టీన్ ఎయిట్ టూ జా సిక్స్టీన్ ఎయిట్ ని కూడా ఎయిట్ ఇంటూ టూ చేత మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి కింద ఉన్నటువంటి డినామినేటర్ దేని చేత మనం ఈక్వలెంట్ ఫ్రాక్షన్స్ లో చెప్పుకున్నాం పైన ఉన్నటువంటి అందుకే ప్రతి లెసన్ కూడా ఎవరైనా చూడనటువంటి వాళ్ళు మొట్టమొదటి నుంచి చూడండి ఈక్వలెంట్ ఫ్రాక్షన్స్ కావాలంటే ఏం చెయ్యాలి పైన ఉన్నటువంటి నెమరేటర్ డెనామినేటర్ ను ఒకే సంఖ్య చేత మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి లేదా ఒకే నంబర్ చేత డివిజన్ చేయాలి కాబట్టి సిక్స్ టూ జా ట్వెల్వ్ ఎయిట్ టూ జా సిక్స్టీన్ ప్లస్ టూ తో చూద్దాం ఇప్పుడు టూ సిక్స్ జా ట్వెల్వ్ టూ ఇంటూ సిక్స్ చూడండి ఇలా గీస్తున్నాం చూడండి టూ సిక్స్ జా ట్వెల్వ్ టూ ని సిక్స్ చేత మల్టిప్లికేషన్ చేసాం కాబట్టి నైన్ ను కూడా సిక్స్ చేత మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి నైన్ ఇంటూ సిక్స్ నైన్ సిక్స్ జా ఫిఫ్టీ ఫోర్ నైన్ సిక్స్ జా ఫిఫ్టీ ఫోర్ బై ట్వెల్వ్ చూసారా పిల్లలు ఇప్పుడు ఎల్సీఎం కడితే ఇక్కడ కలర్ వేస్తున్నాం చూడండి సిక్స్ బై ట్వెల్వ్ సిక్స్టీన్ బై ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ బై ట్వెల్వ్ ఈ ఫ్రాక్షన్స్ అన్ని కూడా ఎలా మారాయి ట్వెల్వ్ 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 రౌండ్ చేస్తున్నాం చూడండి అన్న ట్వెల్వ్ 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 కింద ఉన్నటువంటి డినామినేటర్స్ అన్ని కూడా ట్వెల్వ్ గా మారిపోయినాయి ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ రాస్తున్నాం చూడండి సిక్స్ బై ట్వెల్వ్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ బై ట్వెల్వ్ ప్లస్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ బై ట్వెల్వ్ అంటే ఇది ఏ ఫ్రాక్షన్ గా మారింది ఇప్పుడు లైక్ ఫ్రాక్షన్ గా మారింది అన్లైక్ ఫ్రాక్షన్ అన్నటువంటిది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ టూ బై ఫోర్ రౌండ్ చేస్తున్నాం చూడండి అన్న టూ బై ఫోర్ ఎయిట్ బై సిక్స్ 9 బై టూ అన్నటువంటి ఈ ఫ్రాక్షన్ అన్లైక్ ఫ్రాక్షన్ కింద ఉన్నటువంటి ఎల్సీఎం కట్టిన తర్వాత మనకి సిక్స్ బై ట్వెల్వ్ సిక్స్టీన్ బై ట్వెల్వ్ 
ఫిఫ్టీ ఫోర్ బై ట్వెల్వ్ అన్నటువంటి లైక్ ఫ్రాక్షన్ గా మారింది ఎప్పుడైతే లైక్ ఫ్రాక్షన్ గా మారిందో తర్వాత ఇంకీజీ ఏంటి పైన ఉన్నటువంటి నోమినేటర్స్ అన్ని కూడా కలిపేయటం కింద ఉన్నటువంటి డినామినేటర్ కామన్ డినామినేటర్ వేసేయటం సిక్స్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ టూ ప్లస్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ సెవెంటీ సిక్స్ సెవెంటీ సిక్స్ మీద కామన్ డినామినేటర్ ట్వెల్వ్ ఇది ఈ ఫ్రాక్షన్స్ యొక్క సమ్ 76 76/12 బై కామన్ డెనామినేటర్ వేస్తాం ఎగ్జాంపుల్ ఫోర్ బై నైన్ ఎయిట్ బై నైన్ సెవెన్ బై నైన్ ఇలా ఇచ్చాడు అనుకోండి ఇక్కడ ఇది లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ డినామినేటర్స్ అన్నటువంటివి ఈక్వల్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి లైక్ ఫ్రాక్షన్ ఫోర్ ప్లస్ ఎయిట్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ సెవెన్ నైన్టీన్ బై నైన్ అన్నటువంటిది కామన్ డెనామినేటర్ నైన్ కాబట్టి ఇది లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ యొక్క కూడిక సజాతి భిన్నముల యొక్క కూడిక లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ యొక్క ఎడిషన్ ఓకే మరి లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ కాకుండా అన్లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ ఇస్తే ఏం చేయాలి ఫోర్ బై ట్వెల్వ్ ఎయిట్ బై త్రీ సిక్స్ బై ఫోర్ ఇలా ఇచ్చాడు అనుకుందాం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి కింద ఉన్నటువంటి డినామినేటర్స్ ట్వెల్వ్ త్రీ ఫోర్ అంటే ఇది అన్లైక్ ఫ్రాక్షన్ ఈ అన్లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ కి ట్వెల్వ్ త్రీ ఫోర్ ఈ త్రీ నంబర్స్ కి కూడా ఎల్సిఎం కట్టాలి ఈ త్రీ ఫ్రాక్షన్స్ కి కూడా ఎల్సిఎం కట్టాలి ఎలాగో చూద్దాం ఇప్పుడు ట్వెల్వ్ త్రీ ఫోర్ ఇందులో ఫస్ట్ చూడండి టూ టూ సిక్స్ జా ట్వెల్వ్ త్రీ పోదు కాబట్టి త్రీ వేసుకున్నాం టూ టూ జా ఫోర్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ టూ టేబుల్లో టూ త్రీ జా సిక్స్ త్రీ పోదు కాబట్టి త్రీ వేసుకున్నాం టూ వన్ జా నెక్స్ట్ త్రీ టేబుల్లో త్రీ వన్ జా త్రీ త్రీ వన్ జా త్రీ కాబట్టి ఇక్కడ మనకు వచ్చింది అంత నాన్న టూ ఇంటూ టూ ఇంటూ త్రీ దీని యొక్క కలిసి టూ టూ జా ఫోర్ ఫోర్ త్రీ జా ట్వెల్వ్ అన్నటువంటిది ఈ ఫ్రాక్షన్స్ యొక్క ఎల్సిఎం ఇప్పుడు చూడండి ఫోర్ బై ట్వెల్వ్ ఎల్సిఎం ఎంత అనుకున్నాము ట్వెల్వ్ కాబట్టి ట్వెల్వ్ వన్ జా ట్వెల్వ్ ఫోర్ వన్ జా ఫోర్ ఫోర్ వన్ జా ఫోర్ బై ట్వెల్వ్ అదేవిధంగా త్రీ ఎయిట్ బై త్రీ ఎయిట్ బై త్రీ అంటే త్రీ ఫోర్ జా ట్వెల్వ్ కదమ్మా ఫోర్ డినామినేటర్ ఫోర్ కాబట్టి నోమినేటర్ని కూడా ఫోర్ చేత మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి ఎయిట్ ఫోర్ జా థర్టీ టూ త్రీ ఫోర్ జా ట్వెల్వ్ నెక్స్ట్ సిక్స్ బై ఫోర్ సిక్స్ బై ఫోర్ ని ఫోర్ త్రీ జా ట్వెల్వ్ కాబట్టి ఫైవ్ హండ్రెడ్ సిక్స్ కూడా త్రీతో మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి సిక్స్ త్రీ జా ఎయిటీన్ ఫోర్ త్రీ జా ట్వెల్వ్ ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి ఫ్రాక్షన్ ఎంత అయితే మనకి చూడండి 4 by 12, 32 by 12, 18 by 12, 4 by 12 plus 32 by 12 plus 18 by 12. If I know 23 numerator, sum is equal to 32 plus 4, 36. 36 plus 18. Let's see what I'm going to ask. 36 plus 18. 8 plus 6, 14. 54 by 12 54 by 12 color is done children e 54 by 12 one at one to the e binnala yoka sum matthamu it is in chest the e fractions yoka sum out in the chaygal rikata kadamma ikkirta man ki fractions yoka it is in an at one to the put type in the next class in la mano fractions yoka subtraction even then go చేద్దామో చూద్దాం నా తిరలింగ మాస్టారు అన్నటువంటి ఛానల్ ని ప్రతి ఒక్కరూ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అదే విధంగా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి తర్వాత మీరు మ్యాథ్స్ మాత్రం చూస్తున్న వారు ఎవరైతే ఫాలో అవుతున్నారో వాళ్ళు మధ్యలో టెన్త్ లెసన్ ట్వెల్త్ లెసన్ ఎయిటీన్త్ లెసన్ అలా చూడొద్దు ఒక్కసారి ఫస్ట్ లెసన్ నుంచి చూడండి ఎవరికైనా లెసన్ లో వచ్చింది మాకు వచ్చు మాకు ఎటువంటి డౌట్ లేదు దానిపై పూర్తి అండర్స్టాండింగ్ ఉంది అనుకుంటే ఓకే మీరు ఏ లెసన్ అయినా చూడండి ఓకే పిల్లలు ఓకే బాయ్ రేపటి లెసన్లో కలుసుకుందాం బాయ్